Владлен в числе лучших участковых России, а в жизни отец двух дочерей. В его жизни большую роль играет судьба, и даже выбор профессии пал на волю случая. Это, наверное, судьба, потому что после окончания высшего учебного заведения э, пришел в орган внутренних дел. Вакансии были участковые, ППС, но так как у меня было высшее образование, я пошел в участковые. Но несмотря на это, он считает, что участковым стал по зову сердца. И, может быть, именно поэтому за него проголосовало все Оренбужье. Но после победы на всероссийском конкурсе его ждал еще один судьбоносный сюрприз. Подождала, когда папа выиграет, и ему как бы на праздник, на его победу появилось. Быть участковым – это не работа с 9 до 5. Нужно быть готовым прийти на помощь в любое время суток. Коллеги Владлена уважают, ценят его и начальство. Дисциплинированный, ответственный сотрудник. Можно ему поручить любые важные задачи. Также в обращении с гражданами он соблюдает вежливость, корректность всегда. Ну, готов прийти на помощь любому гражданину. Когда даже снимаешь форму, и в моей практике тоже такое бывало, что не можешь просто мимо пройти, когда видишь какое-либо правонарушение, и стараешься одернуть человека, предупредить, чтобы не совершал подобных вещей. Может быть, именно поэтому он сыскал звание народного участкового. Впрочем, руководство решило, что нужно повысить и в звании, и поощрить материально. Как бы премию он уже получил, а и повышение послужит тоже. С должности участкового полномочного полиции он был назначен старшим участковым полномочным полиции. Елена Файман, Дмитрий Примачек. Новости дня.